To experience 99 varieties of mandis, visit Nas Mandi opposite Shilparamam High Tech City and Gachibauli. సరళంతా కూడా పూర్తవుతుంది అండ్ అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫీల్డ్ నుంచి విడ్రా అయ్యే సమయం వచ్చేసింది రెండు రోజుల్లో పోలింగ్ జరగబోతోంది ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరికి పట్టం కట్టబోతున్నారు ఎవరి ధీమా వారిది ఎవరి ప్రచార అస్త్రాలు వారివి అండ్ ఈసారి ప్రధానంగా ద్విముఖ పోటీ ఉంటుందని మాత్రం దాదాపు స్పష్టం అయిపోయింది అయితే సర్వేలు మాత్రం చాలా వైరుధ్యంతో మనకి కనిపించాయి ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు రాసుకున్నట్టు అనిపించింది అధికారికంగా ప్రామాణికంగా జరిగిన సర్వేలు ఎన్నో కూడా చెప్పడం కష్టమైపోయిన పరిస్థితి ఈసారి పెక్యులర్గా చూస్తున్నాం అయితే పది సంవత్సరాల ఏకఛత్రాధిపత్యం తర్వాత బీఆర్ఎస్ తన అధికారాన్ని నిలుపుకుంటుందా హ్యాట్రిక్ సాధిస్తూ మూడోసారి లేక మార్పు కోరుకుంటున్న ప్రజలు ఈసారి కాంగ్రెస్కి ఓటు వేసి వారిని గెలిపించే పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఇక బీజేపీ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలపై ఇవాళ టు ద పాయింట్ మాట్లాడబోతున్నాం ప్రొఫెసర్ రేఖారావు గారు భారత్ రాష్ట్ర సమితి నాయకులు జూమ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు నమస్కారం అండి వెల్కమ్ అలాగే శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు జూమ్లో నమస్కారం సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొఫెసర్ రేఖారావు గారు చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత బాగా చొచ్చుకుపోయింది మేమే వస్తున్నామని కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది ఢిల్లీ పెద్దలందరూ నగరంలో దిగారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది హౌ డు యూ ఫీల్ అండి బై పోస్ట్ చెప్పండి ఏ ఎలక్షన్ ఉన్నాను ఢిల్లీ అంతా మన హైదరాబాద్ వచ్చేస్తారు దట్ ఈస్ వెరీ నార్మల్ థింగ్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ జస్ట్ నవ్ యూ సెడ్ దర్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ వ్యూ దాట్ కాంగ్రెస్ ఇస్ కమ్ అది మనం చాలా అంత ముందు మనం డిసైడ్ చేసుకోకూడదు బికాజ్ తెలంగాణ మనుషులు ఉన్నారు దే ఆర్ పొలిటికలీ వెరీ అవేర్ వాళ్ళకి తెలుసు ఏం మంచి ఏం చెడ్డ ఇప్పుడు దాకా మన కేసీఆర్ గారు పరిపాలన ఎలా ఉండాలి ద ఈ రావు ఐ వుడ్ లైక్ టు రామ్ రాజ్యం నేను అంటాను టు బి వెరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందు హైదరాబాద్ ఎలా ఉండాలా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది హైదరాబాద్ లోకల్స్కి తెలుసు ఈ ఫారినర్స్ ఈ టూరిస్ట్ వెళ్ళిస్తారు పది మాటలు అంటారు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ప్రామిసెస్ వాళ్ళు చెప్తారు బట్ అగైన్ నో పాయింట్ ఇంకా నేను ఏమంటానంటే ఎన్ని మంది వచ్చినాను ఎవ్రీ గలీ ఎవ్రీ బస్తీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్లో మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది they are availing the benefits of welfare schemes so congress chapandi bjp chapandi vaaru ostunnaru they are trying their best but they are wasting their resources a survey gurinchi maatladaru survey is also waste survey enti naak a party isto nenu vaalki manchi antanu vaalaku dorukutundi so survey is not statistical right. survey is not scientific it is just halo effect anachu naaku ishtam unte i will give a beautiful survey so i think third key we have to be ready to celebrate brs రైట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ బిగినింగ్ అండి రేఖారావు గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు దాదాపు కర్ణాటక ఎలక్షన్ అయిన వరకు కూడా మీకు దా ప్రతి ఉప ఎన్నికల్లో కావచ్చు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కావచ్చు మీరు మూడో స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయి ఏమైపోయింది తెలంగాణ ఇచ్చామని చెప్పుకుంటున్న కాంగ్రెస్ అనే పరిస్థితి ఉండేదండి ఇప్పుడు సడన్గా కర్ణాటక ఫలితం తర్వాత అక్కడ జలుబు చేస్తే ఇక్కడ తుమ్మినట్టుగా వాట్ చేంజ్డ్ ఫర్ యూ దట్ యు ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ అండి సి ఒకటి మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్వప్న గారు ముందు నుంచి కూడా ఒక ట్రెండ్ విజిబుల్ సి ట్రెండ్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ థర్డ్ పొజిషన్కి వెళ్ళింది కొన్ని బై ఎలక్షన్స్ లో ఎస్ బట్ వాటిలో మనం చూడాల్సింది కాంగ్రెస్ థర్డ్కి వెళ్ళింది బీజేపీ ముందుకు వచ్చింది కాదు దేర్ ఈస్ ద కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ యాంటీ కేసీఆర్ ఎలిమెంట్ అది ఆ రోజుకి ఛాలెంజర్ ఎవరైతే అటువైపు కన్సాలిడేట్ అయ్యింది బట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఛాలెంజర్ ఎవరు కాంగ్రెస్ సో వెన్ ద టైమ్ కమ్స్ స్టేట్ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాంటీ కేసీఆర్ ఓట్ అంతా నౌ ఇట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ టువర్డ్స్ కాంగ్రెస్ అండ్ కాంగ్రెస్ ఆల్సో ఫర్ ఎక్ చేంజ్ ఇట్ నేను చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ వాడిని అయ్యి ఉండి కూడా చెప్తాను కాంగ్రెస్ తన హౌస్ ని ఆర్డర్ లో చేసుకోగలిగింది ఈసారి ఎప్పట్లా కాకుండా సెకండ్ కాంగ్రెస్ లో ఆ హంగర్ ఫర్ పవర్ చూపించగలిగింది నార్మల్ గా చాలా లేడ్ బ్యాక్ యాటిట్యూడ్ ఉంటది టాప్ లీడర్స్ కానీ ఎవరు కానీ వాళ్ళు వచ్చి రెండు ర్యాలీలు చేసి మూడు ర్యాలీలు చేసి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ ఉండే కాంగ్రెస్ నాయకులు అంతా అసలు మొత్తం రాష్ట్రాన్ని నేనే శాసిస్తున్నాను అన్నట్టు ఒక ఓ రకమైన హైప్ లో ఉంటారులేండి మా వాళ్ళు అది లేదు ఇప్పుడు దే ఆర్ షోయింగ్ దట్ దట్ సీరియస్నెస్ అప్పుడు ఏమైందంటే రాష్ట్రంలో యాంటీ కేసీఆర్ ఎలిమెంట్ కానీ యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలిమెంట్ కాంగ్రెస్ వైపు కన్సాలిడేట్ అయింది 
అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఏమైందంటే మోడీ తప్ప ఈ దేశంలో ఇంకా ఏ నాయకుడు లేడు అనే పరిస్థితుల్లో భారత్ జోడో యాత్ర చేసి ఆ తన మీద జరిగిన దుష్ప్రచారాన్ని అంతా ఎదుర్కొని రాహుల్ గాంధీ బయటకు రావడం అనేది ఆ చాలా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపించింది సీదా టైమింగ్ కదా టక 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 అదవ్వగానే కర్ణాటక హిమాచల్ సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ సిగ్నల్ ఈస్ దేర్ దెన్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఇట్ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ and that's why uh, congress is in the challenge so position i want right. to ask you ikkada sham prasad garu rendu mudu interesting point lo chepparu meeru ipudu meeru maamulaga laid back a untar kabatti ee sari seriousness chupicharani in fact yeah. the very reason koddo uh, goppo inta kaalam brs almost uh, opposition lekunda ante anta taginanta ga opposition lekunda konasagadan kaaranam a ownership of the state ownership ante naadi an ankodam kaadu ఇది మనది అండ్ ఐ హ్యావ్ అ విజన్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి అని చాటి చూపించిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ అని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాల తర్వాత మీరు యాంటీ కేసీఆర్ ఎలిమెంట్ అంటున్నారు హౌ డూ యూ మెజర్ దట్ అండ్ హౌ డిడ్ హౌ డూ యూ ఇన్ఫాక్ట్ ఇవాల్యుయేట్ దట్ మీకు ఎలా వచ్చిందా ఆ ఫీలింగ్ బికాస్ అభ్యర్థుల స్థాయిలో కొంత నెగిటివిటీ ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉండొచ్చు అభ్యర్థుల స్థాయిలో వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు కాలేదని యాంటీ కేసీఆర్ వేవ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాకింగ్ వెరీ సింపుల్ స్వప్న కేసీఆర్ అని కాదు ఎవరైనా సి ఇప్పుడు స్వప్న ఉన్నారు స్వప్న బా చేస్తుంది అని పది మంది అనుకోవచ్చు స్వప్న యాంకరింగ్ నచ్చిన వాళ్ళు ఐదుగురు ఉంటారు కదా దట్ ఈస్ హౌ పాలిటిక్స్ వర్క్స్ దట్ ఈస్ ద స్పేస్ ఇన్ టు విచ్ ఈచ్ పార్టీ ట్రైస్ టు గ్రాప్ రైట్ సో సిమిలర్లీ కేసీఆర్ పాలసీస్ కానీ కేసీఆర్ దీంట్లో టెన్ ఇయర్స్ ఫెటిక్ కానీ అంత చూసి పీపుల్ హూ డజంట్ లైక్ కేసీఆర్స్ రూలింగ్ they don't have an alternative vallu em chestaru winning bandwagon lo ne untam ksr aina modi ay so as soon as they realize hey there is a serious challenger with an alternate vision who believes themselves that they can challenge ksr and mm-hmm. modi people will gravitate towards them and congress party ku unnade entante ee challenger position lo lena appudu kuda congress ki tana sonta vote bank ku sonta strength kontundi aa core chuttu ఈ ఛాలెంజర్ పొజిషన్ లోకి రావడం అనేది జరగడంతో అండ్ కేసీఆర్ వీళ్ళు ప్లాస్టిక్ గా పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోయింది దే డింట్ రియలైజ్ వాట్ ఈస్ హిట్టింగ్ దెమ్ ఈవెన్ దే డింట్ రియలైజ్ అంటిల్ ఈచ్ డే దే థాట్ ఓ నథింగ్ కాంగ్రెస్ ఐ కమాన్ దే కాన్ డూ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ దే వర్ దేర్ అండ్ డే బై డే అవర్ బై అవర్ పొజిషన్ ఈస్ స్లిప్పింగ్ దే నవ్ అండర్స్టూడ్ నవ్ దే బికేమ్ వెరీ డెస్పరేట్ మీరు చూడండి బీఆర్ఎస్ యాడ్స్ లో కూడా మీరు గమనిస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళకి ఎందుకు ఓటే ఒక కోపం కనిపిస్తుంది బీఆర్ఎస్ యాడ్ లో మీరంటరా మార్పు తెచ్చేది మీరు ముంచటోళ్ళు రా ఇదా ఏమైంది ర్యాంక్ అండ్ ఫైల్ బీఆర్ఎస్ ఈస్ గాన్ ఇన్ టు డిఫెన్స్ దే ఆర్ ఇన్ దాక్ రైట్ రైట్ ఇక్కడ రేఖారావు గారు వుడ్ యూ అగ్రీ విత్ దట్ దట్ యాంటీ కేసీఆర్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇది వరకు ఇంతవరకు ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ కనబడడంతో ఇది షిఫ్ట్ అయింది అంటున్నారు మీ యాడ్ క్యాంపెయిన్లో కూడా చాలా కోపం ఆగ్రహం కనిపిస్తోంది అంటున్నారు కొంతవరకు మీ నాయకులు డెఫినెట్గా అగ్రనాయకత్వం కూడా చాలా అంటే ఇంకా చివరి నిమిషంలో ఒక ఒక గుండె పరిచి పడతారు చూడండి అలా పరిచి పడుతున్న ఇమోషనల్ సందర్భాలు కూడా చూస్తారు ప్రొఫెసర్ రేఖారావు వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అండి sir you have assumed that i like that confidence but again that is uh, something which is not acceptable number one the most irritating thing is that when congress says telangana ki congress it is like 1947 lo when india independent avindi man hakku gurinchi man argyam gani we cannot say ki bridges are given we have snatched so when the congress claims that was done no or indra mai cheru or sonia micheru evaro icha amicheru ante i won't agree hmm. it is our right we got it number one number two the big question is that congress lo cm face everyone wal wallo gorol pettukuntunnaru every person is a cm i am confused who yes. is going to be the cm uh, yes. the fight at least secondly the kt is uh, uh, anti ksr wave where is that anti ksr wave right uh, there is uh, always there is anti wave during the time of elections if you see cri- in the cricket law anti wave won't be any big anti wave is not anti ksr wave 
And again, if you are using the word anti Kesia, so there is a big anti Ravens, I can say, because of his, his abusive language and all. And again, you are talking about campaigning. Campaigning law, everyone will be protective, strategy is own time, while AM chaser, it will be there. And very proudly, uh, BRS party, they are claiming because when we talk about uh, Raiti Bandhu, United Nations has uh, applauded that. First time in the history of the world, such thing has come. When we talk about exports, India, in India, we are again on the top fourth or fifth row. When we talk about uh, GDP and all, uh, Telangana is on the top. No doubt it is the youngest state of the nation. When you uh, r read the statistics of Niti Ayo or the Ministry of Statistics, you will see Telangana is really rocking, whether it is education or farmer or something. So where is the question of anti-wave? Anti-wave or anti-talk is just among the anti-political parties, that is it. People are absolutely happy with it. Right, Rekha Rogaru, Koncho I request you to speak Telugu Law Matlada Varsin Gaan Maa Vignyap Thandi. Endu Kante Telugu Prakshakal Justhar Kabatti, but my point is that you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it, you are not going to be able to do it, you are but mere chappi nanta enti prabhuva vetre ka tagani inko tagani rao daani ki taave karundi antra. Rendo di, yedo ko alternative kalpich people always vote for stability. Siratvan gosam janau vote vestar. Eros Congress party lo, dada apga me candidate lo yanta saatam mandi, vere party lo ticket leva kapote baada pade ochi mere dandey city iskuna valu naru. Okati, me party adhinaya katho, you know hardcore Congress core Congress people ever ukora forefront lo leka poga. Ipuru ni mana mana jumpu lainnya walau, ledu kunci Josh undi, Masga undi leaders ni mirte cio ka face of the party ka petaru. Does that really reflect the Congress party? No, sebabnya rende question lagi ada. Let me tell you. Ah, ni ni typical politician tak laga, BRS pravatun jesi ni mana ni ada itu orang ni atla atla jepun. Si padir lu walau chaser, there are certain good things. Telangana is a strong, financially very stronger state. The problem is that what KCR and his supporters are asking in is benchmark. If you have a benchmark, you don't have a benchmark. You don't have a benchmark. Correct. So, if you have a benchmark, I excuse this, you don't have a benchmark. No, no. You don't have a benchmark. You don't have a benchmark. I am the first one. KCR is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. लॉन्ड आर्डर सिचुएशन नगानी प्रजल मज्जत द्वेष बावम राकुंडा चेडम लोगानी अद्भुतंग जैसे सर्वाइस हल्लूट देम फॉर दैट दैट डजन्ट मीन आई एम गोइंग टू राइट द स्टेट टू देम ए ब्लैंक चेक फॉर देम फॉर लाइफ टाइम दे शुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स वेर इज़ द विज़न फॉर द स्टेट इन्हीं लक्षल the name and taru peru prathishthala kosam thana stamp kosam chesana poorly designed stuff if anni unnai prajalak telida chappal sinu bajjata ok opposition party ka congress party kundu adhe chesthana so second question ucchi miru inko ti second question name adi garante come on are hardcore congress wale evar unnaru yakkad unnaru na dhutu yeah yeah true see idhi congress apkate kaadhan Hardcore BRS world ever at it? Dada Pante, I do. Relatively just do. Ah, exactly. Relatively just do. Why, sorry. Yes, I know. I know. I know. I know. I know. I know. Correct. I know. 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 मंचो चला रहा जरूरत नहीं, but I'm saying relatively choose कुंटे इरोज़ हो, मी मी candidate field level of पंजेस तो नवालो चाला मंदी उन्ना पढ़ की, वालो कहाँ दनी BRS लो number two का उन्डी वाले के ticket लबिंच का, वालो बाद अपड़ी आसंत्रिप्ति वाले वाले उच्चरो, वालन चेच कुन्नर, तपुले नहीं, तपुले दो, I'm saying वालो उपर सही � वाला एक लोट पाट लो, वाला इनके तो जरिये नहीं, काले शरण लो मन आना कोड देने नुको चो, करुग्गा आंटे दहिचे चमिंचे नहीं थे, पॉलिटिकल फ्लोलो आंटे नहीं, कोटे कोबर का इधर की नेट वा मेडिकल डिशी ओढ़ दर की नहीं कोई, ए आधा बट पक्को ना रू, where is your narrative sir for the state? what is your narrative for the state? मैं इनका बाज वांधरुपाई लाटू 
ఇంకోటి ఏదో అంటే ఇవన్నీ చూసుకుని జనం తాయిలాలు ఓట్లు వేసేస్తారా లేక ఇంకేమైనా చూస్తున్నారా అదే లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ కాదు కదా మేము నేషనల్ లెవెల్లో స్వప్న ఎస్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు యాక్చువల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ఐ ఐ గాట్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ నేషనల్ లెవెల్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ టు ద యాక్చువల్లీ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దాట్స్ వాట్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు టికెట్ల గురించి అడిగినప్పుడు కూడా పాయింట్ అంటే కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ కాంగ్రెస్ కూడా ఫ్యూడల్ కాంగ్రెసే కాంగ్రెస్ ఏంటి బీజేపీ ఏంటి బీఆర్ఎస్ ఏంటి ఈ ఫ్యూడల్ ఎలిమెంట్స్ వాళ్ళ గ్రిప్ పెట్టుకునే పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద ఏది స్వప్న వచ్చి ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయి రేపు ఎన్ని కోట్లు అవుతాయి తెలుసా ఒక మనిషి లీగల్ గా డబ్బు సంపాదిస్తూ ఒక లైఫ్ స్పాన్ లో అన్ని కోట్లు సంపాదించగలుగుతారు అసలు మీలాంటి నాలాంటి వాళ్ళు సి బై బై బర్త్ మనకు గ్లాస్ సీలింగ్ ఉందండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళగలుగుతావు నువ్వు పుట్టడంతోనే మాక్సిమం అంటే బాగా చదువుకొని ఏమో చేస్తే ఆ సర్లే ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదిస్తారు అంతకంటే ఏం చేస్తారు మీరు నేను మనం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అవుతామా ఒక వెయ్యి కుటుంబాలు ఉన్నాయి వాళ్లే ఉంటారు వాళ్లే కాంట్రాక్టర్లు వాళ్లే సినిమా నిర్మాతలు వాళ్లే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పార్టీ వేవ్ చేంజ్ అయితే ఈ గుంప అంతా ఆ పార్టీకి వస్తుంది అంటే తమ్ము తమ్ముడు చెల్లెలను ఈ పార్టీలో పెట్టే వస్తారులేండి బ్యాకప్ ఇన్సూరెన్స్ మీరు చాలా ఉన్న విషయం అది కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా ఏ పార్టీ అయినా ఆ ఫ్యూడల్ ఎలిమెంట్ చేతిలోనే ఉంది అట్లీస్ట్ మేలాంటి వాళ్ళు మేము ఏం చెబుతున్నాం అంటే మేము విత్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీఆర్ ఫైటింగ్ దట్ ఫ్యూడల్ ఎలిమెంట్ సమాజంలోనే కాదు మా పార్టీలోనే కొట్లాడుతున్నాం సమాజంలో కూడా సమాజంలో కూడా కొట్లాడుతున్నాం ఆ అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సమాజం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నాం రైట్ ఇక్కడ రెండు మూడు కీలక ప్రశ్నలు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ అజెండాకు మూవ్ అవుదాం ప్రొఫెసర్ రేఖ గారు మైనారిటీ మైనారిటీల ఓట్లు చాలా కీలకం ఈ ఎలక్షన్ లో ప్రతి ఎలక్షన్ లో కూడా ఈసారి మైనారిటీల ఓట్లు కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారా లేక వాట్ డూ ఫీల్ సి థర్డ్ డిసెంబర్ ఈస్ ద రియల్ థింగ్ వాట్ విల్ కంటిన్యూ సో నా దగ్గర మన స్ట్రాటజీస్ అండ్ ద ఎనీథింగ్ ద హైపోథెటికల్ సిచువేషన్ ఇస్ దట్ ఎనీ బిసిస్ ఉన్నారు ఆర్ బిపిఎల్ ఫ్యామిలీస్ రాదర్ ఐ వుడ్ సే దే హావ్ గాట్ మెనీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ సో వై ఆర్ దే గోయింగ్ టు షిఫ్ట్ దే నో వాట్ తెలంగాణ వాట్ దర్ లైఫ్ వాజ్ బిఫోర్ 2014 అండ్ నౌ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి డన్ maybe the surveys and all they are giving a different report the newspaper today if you see times of india and all the entire page was about bcs and muslim uh, every, everything and all but i don't think there will be a big shift at the end of the day it's very clear it is going to be B- brs party there is no second thought about it right rekha rao garu maro sare i request you to telugu lo maatladavalsinga me vignapti oh yeah 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 ఎవరు న్యూస్ పేపర్ లో మనం చూస్తే అందరు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్ గురించి మాట్లాడుతుండాలా కానీ వీళ్ళందరికీ తెలుసు తెలంగాణ వచ్చే ముందు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటారు ఇంకా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎందుకు వేస్తారు ఎక్కడో ఢిల్లీ నుంచి ఎవరో వచ్చి ఇక్కడ మన టీచింగ్ ఇంకా ప్రీచింగ్ చేసి మంచి కలలు చూపెట్టిస్తే వాళ్ళు నమ్మరు ఇంకా వాళ్ళు ఓట్ వేయరు నాకేం అనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ వస్తుంది రైట్ మీకు అనిపిస్తుందా రేఖ గారు బహుశా చాలా అంటే అత్యుత్సాహంతో కొన్ని వాగ్దానాలు చేసేసి అనవసరంగా చేసిన పనులు కూడా కొంచెం దాన్ని ఓవర్ షాడో చేసే విధంగా ఆ వాగ్దానాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు మధ్యలో మేనిఫెస్టోలో లేకపోయినా మధ్యలో వచ్చిన ఒక అంశం దళిత బంధు అలాగే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు మీరు మొదటి నుంచి చెప్తున్నది మీ మీకు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా మీరు టేకప్ చేసింది అంటే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ డిడ్ నాట్ డూలో ఈ కార్యక్రమాలు మనకి ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నాయి అలాగే మీరు కూడా దానికి జవాబుదారీతనం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి రేఖ గారు డిడ్ నాట్ డూ నిన్ అనను హాఫ్ డేట్ ఇంకా అవుతుంది పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇది టైం తీసుకుంటుంది సో ఐ కెన్ నాట్ సి జీరో అని ఇంకా ఇది బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ లో ఇది లేవు మధ్యని పరిస్థితి చూసి పెట్టారు సో ఇది మన ఆపోజిషన్ పార్టీ మీరు చెప్పినట్టుగా పోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టుగా కాళేశ్వరం ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ వారు ఎందుకు మాట్లాడలేరు గూగుల్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడే మాట్లాడుకుంటున్నారు బిగ్ కంపెనీ పెద్ద కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఎందుకు దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది ఇట్స్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ అది కంటిన్యూస్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది రైట్ రేఖ రావు గారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారిని అడగాలి కానీ మీతో మొదలు పెట్టడానికి ఒక కారణం ఉంది వాళ్ళ ఆన్సర్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు మన అందరిక
కాస్ట్ రిలీజియన్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు మనం ఒక ఇండియాకి ఒక పద్ధతి తీసుకెళ్ళాలి నేషనాలిటీ అభివృద్ధి తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడ రామ్ మందిర్ అయోధ్య ఇవన్నీ అక్కడ మన ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది అండ్ దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇంకా మోదీ పాన్ ఉన్నది అదొక డిక్టేటర్షిప్ లాగా అయిపోయింది ఆయన ఇష్టం తన ఇష్టం ఏం కావాలో చేసుకుంటున్నారు అదే ఇంకొకటి ఏమున్నది మన అప్పులు మోదీ మోదీ గవర్నమెంట్ లో అంత అప్పులు ఎక్కువ అయిపోయింది వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఫోర్టీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మోదీ కంటే ముందు సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో వాళ్ళ డెప్ అప్ అంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈయన్ వచ్చాక ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది దట్ షోస్ హౌ మచ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ అయింది ఫైనాన్షియల్ అవన్నీ గడబడి చేశారు మన మోదీ గారు Obviously, yeah, people will think educated class is a uh, strong thought process. Right. Mr. Japan, sir, Shyam Prasad, sir. This is the same question. Why do you think BJP is a time work, Dada is a second place, and GHMC is a time work, it was active and in number two. Why do you think they are graceful, they are okay in that, uh, being in that third position? No, no. See, typical answer is Japan. This is not a question. ఓపెన్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టచ్చు సిక్స్ అర్లు ఇప్పుడు బీజేపీని బీఆర్ఎస్ ని వాళ్ళిద్దరు ఒకటే ఇవన్నీ పాయింట్ అది కాదు బీజేపీ చెప్పాను కదా నేను ఇందాక చెప్పిన ఎనాలిసిస్ ప్రకారం ఫర్ ఎ మినిట్ లెట్ మీ పుట్ మై ఎనలిస్ట్ హ్యాడ్ సి ఛాలెంజర్ కాంగ్రెస్ అని అర్థమైనప్పుడు ప్రజలకి బీజేపీ లేదు పిక్చర్ బీజేపీ ఒరిజినల్ గా కూడా అప్పుడు కూడా మీరు మనం జిహెచ్ఎంసీలో కానీ రెండు మూడు బై ఎలక్షన్ లో కానీ జరిగింది ఏంటంటే బీజేపీ గెలిచిందాలనే బీజేపీ రేజ్ అవుతుంది అనుకున్నారు చాలా మంది కాదు కాదు ఛాలెంజర్ కాంగ్రెస్ కాదు అనుకున్నారు కాబట్టి ఆ వేళ బీజేపీ చుట్టూ కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఛాలెంజర్ ఇస్ కాంగ్రెస్ దట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే అది జరిగింది సెకండ్ ఇంకొకటి వచ్చి దీని ముందర మీరు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు అసలు ఇది ఏంటి అడిగారు ఆ దళిత బంధువు వీటి గురించి స్వప్న ఒక విషయం ఈ ఈ దేశ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్నది ఏంటంటే దళిత బంధువు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ రేజ్ చేయగానే పొలిటికల్ పార్టీస్ కి అన్నిటికీ అలవాటైంది ఏంటంటే దళితులు లేకపోతే మహిళలు వీళ్ళిద్దరిని ఉద్ధరిస్తారు రెడీగా ఉండరు ఉద్ధరించేస్తారు వీళ్ళు ఎందుకు పనికి రాని వాళ్ళు వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి వీళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళు పుణ్యం సంపాదించుకోవడానికి వీళ్ళు ఓట్లు సంపాదించుకోవడానికి ఆ దళితులు మహిళలు ఉన్నారు వీళ్ళకి ఉద్ధరిస్తారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఉద్ధరించబాకండ్రా నాయన మా అవకాశాలు మాకు ఈ మామూలుగా చూడండి మేము బాగుపడతామని చెప్తుంటే ప్రతి వాడికి ఇది ఒక డ్రామా ఏమండి మీరే కదండి మహిళలకి బస్ బస్ పాస్ ఇచ్చారు అదే చెప్తున్నా అండి మహిళలను ఉద్ధరించట్లా బస్ పాస్ ఇచ్చి ఎంపవర్ చేస్తున్నాం అదే వాళ్ళ వెంటే చెప్పులు మనం అంటే మనం అంటే పాదుకులు అంటే కష్టం కదండి కాదండి ఉన్న విషయమే చెప్తా నిజంగానే స్వప్న అటెన్షన్ టు దీస్ పాలసీస్ ఈ ఉద్ధరాన్ని ఎక్కడ కనపడినా నేను ఒప్పుకోను విదిన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా స్కూటీలు ఇచ్చారా అమ్మాయిలకి ఎస్ ఐ సీ దట్ యాజ్ ఎంపవర్ ఉద్ధరించట్లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇళ్లలో నాకు తెలుసు నువ్వు అబ్బాయికి సైకిల్ కొనిస్తారు బైక్ కొనిస్తారు అమ్మాయికి కొనిరు స్కూల్ కాలేజ్ అంత దూరం కదా నువ్వు చదవకపోతే ఏం పోయిందిలే అంటారు వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలి ఎంపవర్మెంట్ కి నేను సపోర్ట్ చేస్తా దళితులనైనా బీసీలనైనా మహిళలనైనా కాదు కాదు వీళ్ళు ఉద్ధరించడానికి బయలుదేరతారు మీ ఉద్ధరణ ఉద్ధరా బాబు మాకు అని చెప్పాలి ప్రజలు సీరియస్ గా రైట్ ఫైనలీ రేఖారావు గారు వీఆర్ వైండింగ్ అప్ అండి ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది బహుశా అడగకూడని ప్రశ్న అడుగుతున్నాం ఎన్ని స్థానాలు విజయం సాధిస్తారు అని మీ అంచనా రేఖారావు గారు ఎవరు బీఆర్ఎస్ ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని మీ గురించి అడుగుతాం మీరు అందన్నారా yes because the concept of double engine the concept of double engine most of the people in telangana they don't like we have a big question manki medical colleges ichera la telabode schools ichera em ichera maaku nothing a big zero we are the greatest contributors to the national eco- income but in return what are we getting a big zero that is the reason right um, um sham prasad garu mee lakka enti enni sthanallo meeru gelupu saru saristhar anukuntaru అది ప్రొఫెషనల్ సెఫాలజిస్ట్ జాబ్ లేదు అని నేను కూడా చెప్తాను ఐ విల్ ఐ విల్ స్టిక్ మై నెక్ అవుట్ అండ్ గివ్ బేస్డ్ ఆన్ మై పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ఒకటి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఎంఐఎం కోటల్ని బద్దలు కొడుతున్నాం బీఆర్ఎస్ దొరల గడీల్ని బద్దలు కొడుతున్నాం డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై సీట్లు నేను ప్రైవేటోతో ఫాల్స్ ప్రామిస్లు 
ఆ నూట పదిహేను మేము గెలుస్తామంట చెప్పట్లే డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలవబోతుంది ఎంఐఎం కోటల్ని బీఆర్ఎస్ గడీల్ని బద్దలు కొడుతున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ కాదు తెలంగాణ ప్రజలు బద్దలు కొడుతున్నారు డిసెంబర్ మూడు వరకు వెయిట్ చేయండి మూడు డిసెంబర్ ద్వర సరెండర్ అదే మన సిగ్నల్ ఇప్పుడు క్యాప్షన్స్ అన్ని బాగున్నాయి శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పటికీ వర్ధిల్లుతుంది గెలుస్తుందని చెప్తూ ఎవరు ఓడినా ఎవరు గెలిచినా అది ప్రజల నిర్ణయంగా స్వీకరించి తమ వంతు కృషి ప్రజలకు చేసుకుంటూ పోతారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొఫెసర్ రేఖారావు గారు అండ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు దట్ ఇస్ టు ద పాయింట్ టుడే విల్ బ్రింగ్ యూ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఎలక్షన్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అలాగే పోలింగ్ డే అప్డేట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ అందిస్తూ ఉంటుంది ఐ డ్రీమ్కి